welcome to plus one accounts Tamil Nadu State Board Unit 4 Ledger Posting In the next video, how to journalize That is what I explain Now, when we are doing journalism We know that there is a particular date in a balance Cash level balance or purchase account in the first place in the first year, sales level balance or purchase account in the first year, sales level balance or purchase account. If you know that, you can post the journalized transactions in the ledger. The ledger is the form. This is the format. If you want to know what you want to know, you can use the debit and credit date. If you want to know what you want to know, you can use the debit and credit date. The journal folio amount. अरे हमारी क्रेडिट साइड ला डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट. अदर जर्नल पंडर पे अपन वो जर्नल इस पंडर पर नंबर पोटर पाओ. आधे इंगो पोस्ट पंडर द कहे इंगे. पोस्ट पंडर द नंबर इंगो पोटर ला. सो रिकॉर्ड चेक पंडर द के यूज़ आहो आप इंटर द नाले. बट नम्बर डे प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अकाउंट्स मेंटेन पन रखो इधर एल्ला में ये रखो डेट रखो जर्नल फोलियो रखो अंदर जर्नल फोलियो ला लेजर पर फोलियो रखो सो दर क्रॉस चेक पने कला सरिया पोस्ट पने रखा माँ ये ना वोरे इंटर एंड बोनो मरा पॉइंट कुड़ा दिलिया अध कहा है इप्पन आओ एक्सेस लर का प्रॉब्लम तो ना डिस्कस क्वेश्चन जाए लंदु वालों अरे नाले एग्जाम्पल्स जो निकल प्रैक्टिस पने गए अब तो उनके नाला पुरी हो ना फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने कुर्तर कांगे अब दिना जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन एंड पोस्ट दामी दिल्ले जर अब दिन रांगे ना इनके जर्नलाइजेशन अब पने काटा पड़ता लाये उनके वॉर लस हो रहे हैं � लेटर लो मोटर नो पोस्ट पन रहे इन द ट्रांसैक्शन रोम्बो कमी आरा ट्रांसैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश टेन थाउजेंड अध कपर जनवरी अंजाद दे दी पेड इनटू बैंक फाइव थाउजेंड जनवरी एयर आंदे दी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश इपन अब इधर पो इधर के ये तरह लेटर वेनो अब इना कैश अपने चौनों नाला कैश अकाउंट वरनो पेड इनटू बैंक अगर नाला बैंक वरनो परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश परचेज गुड्स फ्रॉम राम बट फॉर कैश इन चौनों नाला राम पेड वारा आदे फोर्थ लेजर परचेज अकाउंट लेजर वरनो एंड परचेज अकाउंट इन द नॉन लेजर है ना बरेडी पनी करो इन द ट्रांसैक्शन है जला पोस्ट करो सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट ये ना नॉन लेजर इन द कारण के वरुण आप इन द क्लियर आप पुरुष जिकोंगे आधे के पहले के लेजर पुला पोटर ला दिस इस द फॉर्मेट मेल हेडिंग पोटर टर्म ना कारण को पहल ला पर कैपिटल अकाउंट कैश अकाउं so, what do we do with this entry? Start a business with cash. That is, cash business. So, cash account data to capital account. Here we go. So, what do we do with capital account? So, here we go. Capital account. That is, here we go. Now, capital account is on the credit side. So you put it on credit side. Buy. That is prefix. Capital is cash. You write this cash here. Capital account is capital account. So capital account is cash. Buy cash. Date is 10 January 2016. How much amount? 10,000. There is no transaction. तो रोने नहीं क्लोज पने ला इन द बाको 
அந்த மந்த் எண்டு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஜான்வரி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இந்த பக்கம் டூ பேலன்ஸ் இது அடுத்த மாதத்துக்கு ட்ரான்ஸ் ட்ரான் கேரி ஓவர் பண்ண போகிறோம் அதே அமௌண்ட்டு இங்கே டென் தௌசண்ட் போட்டுட்டு இப்போ என்ன இன்ட்ரி பாக்கி இருக்குது கேஷ் பாக்கி இருக்குது அந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சிட்டோம் சின்னது டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் கேஷ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி இதே மாதிரியே இங்கே கேஷ் வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டு அதை போடணும் இது ஓகேவா உங்களுக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எப்படி போட்டோன்றது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டா டூ கேபிட்டல் போட்டோம் கேபிட்டல் கிரெடிட்டில் இருக்குது அதனால் இந்த பக்கம் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டோம் இப்போ செகண்ட் இன்டெலிஜ நான் கேஷ் அக்கௌண்ட் போடுறேன் இதே காலம்ஸ் ஆர் கண்டினியூவிங் நான் இது எதுவும் எழுதுல அவ்வளோதான் ஸ்டார்டர் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஸோ என்ன என்ட்ரி பண்ணோம்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ கேபிட்டல் கேஷ் அக்கௌண்ட் அதனால் டூ கேபிட்டல் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஸோ இந்த என்ட்ரி இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சரி போய் பாருங்கள் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எழுதுகிறப்போ டெபிட்டில் கேஷ் இருக்குது அதனால் டெபிட் சைடில் எழுதி பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் டூ கேபிட்டல் அதே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுறப்போ கேபிட்டல் கிரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் கேஷ் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என் த்ரீ இயர் ரெண்டு பிடிச்சிட்டோம் ரெண்டு ஆஸ்பெக்டும் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் பெய்ட் இன் டு பேங்க் பெய்ட் இன் டு பேங்க் அப்போ என்ன வரணும் பேங்க்கில் போய் பணம் போகிறது கையில் இருந்து கேஷ் வெளில போகிறது அதனால் இந்த என்ட்ரி வில் பி லைக் திஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ கேஷ் ஸோ இங்கே இப்போ கேஷ் எங்கே இருக்கு கிரெடிட்டில் ஸோ அதனால் என்ன ஆகணும் இந்த பக்கத்தில் பை பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் என்றைக்கு டேட் இது ஜனவரி ஃபைவ் இது வந்து ஜனவரி ஒன் 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 டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த என்ட்ரியில் திருப்பியும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ த என்ட்ரி இஸ் பெய்ட் இன் டு பேங்க் அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் பேங்க்கு போயிடுச்சு கையிலேருந்து கேஷ் வெளில போகிறது ஸோ ரியல் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் வெளில போச்சுன்னா கிரெடிட்டு பேங்க்கு டெபிட் ரிசீவர் அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் நான் போஸ்ட் பண்ணுறதுனால கேஷ் கிரெடிட்டில் இருக்கிறதுனால யூ ரைட் வித் ஹியர் த ரிமைனிங் பர்டிகுலர்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை இங்கே போடுறோம் வேற என்ன இருக்கு பர்ச்சேஸ்ட் குட்ஸ் இது செகண்ட் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை லெஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா பர்ச்சேஸ்ட் குட்ஸ் ஃப்ரம் ராம் ஃபார் கேஷ் இந்த என்ட்ரி வில் பி லைக் திஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு கேஷ் ராம் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் கேஷ் கொடுத்துட்டோம் ஆனால் ராம் பேர் வராது கேஷ் கொடுக்காம இருந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டு ராம் அப்படி வந்திருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் தெகைன் கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எங்கே இருக்கு கிரெடிட்டில் அதனால் இங்கே போடுறோம் ஜனவரி செவன் யூ ரைட் பை பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ எவ்வளவு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இந்த கணக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் தௌசண்ட் கொஞ்சம் இது முன்னாடி போட்டுருக்குறேன் இது தௌசண்ட் இந்த சைடில் டோட்டல் வந்து டென் தௌசண்ட் அப்போ இங்கேயும் நமக்கு டென் தௌசண்ட் இருக்கணும் ஸோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நாலாயிரம் இது அடுத்த லைனில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நாலாயிரத்தை அடுத்த மாதத்து ஓப்பனிங் டேட்டில் போட்டணும் 
ஸோ இந்த டேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி இது போகிறதா இருந்தால் நீங்கள் பிப்ரவரி ஒன்று அப்படின்னு போட்டு இதை போட்டுடலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ணணும் அது ஸோ இங்கே நான் போடல அப்படின்றது இல்லை இங்கேயும் நீங்கள் போடணும் அதாவது எப்போ லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணாலும் முடித்த பிறகு இந்த நெக்ஸ்ட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக போட்டு பை பேலன்ஸ் ப்ராட்டாகவும் எங்கேருந்து கொண்டு வந்துருக்கோம் ஸோ டென் தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டு முடிக்கணும் ஸோ ரெண்டு லட்சம் நான் ஓ ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ என்ன என்ன பண்ணணும் நம்ம கேஷ் பண்ணிட்டோம் கேரக்டர் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு என்ட்ரி போடணும் ஒன்று பர்ச்சேஸ் இன்னொன்று பேங்க் இப்போ நம்ம அந்த இதுக்கு போகலாம் இந்த ஃபார்ம் மட்டும் மட்டும் அப்படி அழிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த கேப்பில் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத அழிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் லட்சம் நம்ம பண்ண போகிறது செட் பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு வழி ட்ரான்சாக்ஷன் பெய்ட் இன் டு பேங்க் ஜெர்னிட்டி என்ன சொன்னோம் பெய்ட் இன் டு பேங்க் அதனால் பேங்க் டு கேஷ் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது பேங்க்கை அப்போது பேங்க் டெபிட்டில் இருக்குது டெபிட்டில் இங்கே போடுறோம் டூ கேஷ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்றைக்கி செவன்த் ஃபிஃப்த் அன்றைக்கி அவ்வளோதான் ட்ரான்சாக்ஷன் வேறு பேங்க் ட்ரான்சாக்ஷன் கிடையாது ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே டோட்டல் போடுறோம் எங்கே பை பேலன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு கேரி டவுன் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் இது அடுத்த நாள் இது முடிஞ்சிருச்சு இங்கே டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்ட்டு அந்த மிச்சம் என்ன இருக்கோ அது இந்த கேரி டவுன் என்ன ஃபிகரோ அது ஸோ இந்த பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்றது க்ளோசிங் ஃபிகர் ஸோ இந்த மாதம் எண்டில் ஸோ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜான்வரி இது தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜான்வரி சொல்லலாம் அல்லது ஃபஸ்ட் ஃபிப்ரவரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ஒன்று கேபிட்டல் கேஷ் ரெண்டு லட்சம் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் பேர் இன்ட்டு பேங்க் கேஷு பேங்க்கு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் முடிச்சிட்டோம் இப்போ பர்ச்சேஸ் கேஷு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் பண்ண கேஷ் அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் இப்போ நோ நெக்ஸ்ட் லெட்ஜர் தெர் இஸ் த லாஸ்ட் லெட்ஜர் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி என்ன பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட் ஆட் டு கேஷ் ஸோ டூ கேஷ் ஹோ மச் அமௌண்ட் ஆயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் இதை என்ன பண்ண திருப்பியும் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஜனவரி அணிக்கு பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அதே தௌசண்டாக போடும் நெக்ஸ்ட் இதில் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் தௌசண்ட் ஸோ இந்த டேட் வந்து ஜனவரி செவன் இது அது எண்டு இது அடுத்த மாதம் அவ்வளோதான் ஸோ வெரி ஈஸி ஒன் இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து முதல்ல சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இருக்காது ஸோ ஜேர்னலைசேஷன் நான் மனசில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நான் சொன்னதை எழுதிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த லெட்ஜரை ஓப்பன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன லெட்ஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்றது தென் த ப்ராப்ளம் வில் பி அழகாக போஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணிடணும் மறக்காமல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த சைடில் கேரி டவுன் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் யூ ஹேவ் டு ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு ஃபிகரை போடணும் இப்போ நான் ஆல் த திங்ஸ் முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த சாப்டர் நம்மளோடது ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஹிண்ட் இங்கே கொடுத்துறேன் இப்போ இந்த கணக்கில் ப்ராட் டவுன் பேலன்ஸ்லாம் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுறோம் இதில் ப்ராட் டவுன் பேலன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்கும் ஸோ டென் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் வந்ததில் அஞ்சாயிரத்தை பேங்க்கில் போட்டோம் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிட்டோம் நாலாயிரம் ரூப
அது நீங்கள் லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கேஷ் டெபிட்டில் நாலாயிரம் இருக்கும் யூ ரைட் ஹியர் டெபிட் சைடில் பர்ச்சேஸ் பண்ணது இந்த மாதம் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர்ச்சேஸ் எப்போவுமே டெபிட்டில் தான் இருக்கும் கேஷ் ஆல்சோ டெபிட்டில் தான் இருக்கும் பேங்க் தான் டெபிட்லேயும் இருக்கலாம் கிரெடிட்லேயும் இருக்கலாம் பேர் இன் டு பேங்க் பேங்கில் வேறு டிரான்சாக்ஷனே இல்லை அதனால் பேங்கில் நான் அந்த பணம் எவ்வளவு ஃபைவ் தௌசண்ட் இது எல்லாமே நீங்கள் லெட்ஜரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராட் டவுன் ஃபிகராக இருக்கும் ஸோ அந்த லெட்ஜரில் இருக்க ப்ராட் டவுன் ஃபிகரை எல்லாத்தையும் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா டேலி ஆகணும் டேலி ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சரியாக ஜேர்னலைஸும் பண்ணியிருக்கீங்க லெட்ஜரும் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது அடுத்த சாப்டராக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்றது ஐ எம் கிவிங் இன்ட்ரடக்ஷன் இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் அதாவது நம்ம எப்போ நீங்கள் ஜேர்னலைஸ் பண்ணிட்டீங்களோ அந்த லெட்ஜரும் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணது கரெக்டாக ஜேர்னலைஸ் பண்ணது கரெக்டாக அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக ட்ரையல் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டு பார்க்குறோம் ட்ரையல் பண்ணுறப்போ சரியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு நவ் ஐ கோ ஃபார் தி செகண்ட் ப்ராப்ளம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஜேர்னலைஸ் தி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் தம் இந்த லெட்ஜர் ஒரு மூணு ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க குட் சோல்டு டு சோமு ஆன் கிரெடிட் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் கேஷ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஸோ ஓட் ஆஃப் தி லெஜர்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் குட் சோல்டு அதனால் டெஃபினட்டாக சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வரணும் கிரெடிட்டில் வாங்கியிருக்கோம் அதனால் சோமு அக்கௌண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் வரணும் கேஷுக்கு வாங்கியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி அஞ்சு லெட்ஜர் நம்ம பண்ணணும் குட் சோல்டு அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் சோமு கிரெடிட்டில் வாங்கியிருக்கோம் சோமு ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கோம் கேஷில் வாங்கியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு கேஷாக வந்திருக்கோம் அதனால் கேஷும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த அஞ்சு லெட்ஜரை வி ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டு எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க நான் சே ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றத போடுறேன் இங்கே டேட் வரணும் இங்கே பர்டிகுலர்ஸ் இது சும்மா ஜேர்னல் ஃபோலியோன்றது அமௌண்ட்டு இது டெபிட் சைடில் அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடில் டேட்டு எங்கே பர்டிகுலர்ஸ் சும்மா பேருக்காக ஒரு ஜேர்னல் ஃபோலியோ தென் அமௌண்ட் ருபீஸில் அமௌண்ட்டுன்னு போட்டோம் இதான் நம்மளுடைய ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறதா வச்சுருக்கோம் லெட்ஜரில் போஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் இந்த என்ட்ரி என்ன வரணும் குட் சோல் டு சோமு ஆன் கிரெடிட் சேல்ஸு கிரெடிட்டில் வரும் சோமு டு சேல்ஸ் குட் சோல் டு சோமு சோமுக்கு விற்றுருக்கோம் அப்போ சோமு அந்த ஆளுது நம்மக்கிட்ட காசு தரணும் காசு தரல ஹீ இஸ் அ டெட்டார் அதனால் சோமு அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் இது பண்ண போகிறது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதனால் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டு கிரெடிட்டில் இருக்குது இங்கே போடுறோம் வாட் இஸ் அ டேட் ஒன் ஸோ ஒன் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் என்ன எழுதுகிறோம் டு சோமு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே சரி ஜ மார்ச்னு சொன்னதுனால தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்னு போடுவோம் இங்கே பை பேலன்ஸ் இதை எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அதனால் கேரி டவுன் பண்ண போகிறோன்றதுனால ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டும் முடிச்சிருவோம் எங்கேயும் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுருவோம் இந்த கேரி டவுன் பண்ணதை ப்ராட் டவுன் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்த லைனில் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் 
ಅದೇ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಪ್ಪೋಮೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ದಾ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ದಾ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೌಟ್ ಡೌನ್ ಪಂಡ್ರದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿಡ್ಚೆ ಇಪ್ಪೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಡಿಟೋ ಅಡ್ತದು ಸೋಮು ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಳಿಸಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೋಮುಂಟದು ಪೋಟಲ್ಲ ಇಂದ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲ ಅಳಿಸಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಏನೋ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಜ್ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಡೋ ಪೋದು ಸೋಮು ಅಕೌಂಟ್ಲ ಸೋಮು ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಕು ಜನಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ಲ ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ ಎಳೆದಂಗ ಯು ರೈಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದೇ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದು ಮುಡಿಜಿರ್ಚಿ ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಕೆ ಸೊ ಒನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಅಂದ ಇಯರ್ ಅಂದ ಮಂತ್ ಎಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿ ನಾವು ಎಡ್ತುಟ್ರಕೋ ಅದರಲ್ಲ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಪಣ ಪೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅದೇ ಫಿಗರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಅಡ್ತ ಮಾಸು ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಲ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಜಾಯ ರೂಪ ಸೊ ಸೋಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ಲ ದಾ ಉಳ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಡಿಚಿಟೋ ಸೋಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಡಿಚಿಟೋ ನಾವು ಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ What is the generator for furniture purchased for cash? Furniture. So, real account. Furniture. We are going to go. Furniture is going to go. Debit what comes in. Cash is going to go. To cash. So, furniture account is going to open. Now, we are going to go. Furniture debit side is going to go. Debit side is going to go. Data. Data. ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅವ್ಳದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಣಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನು ಪೋಟಿಟ್ಟು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಲ ದಾ ಇರ್ಕೋ ಅದರಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಡೌನ್ ಫಿಗರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ಲ ಇರ್ಕೋ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಸ ಇದು ಅದರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದು ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ ಪಡೆಯಾಚು ಇಪ್ಪ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ರೆಂಟ್ ಲೆಜರ್ ಪಣಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಡಿಜಿರ್ಚಿ ಇದ ಕಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚೊಲೋ ನಂಬ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ಅದರಲ್ಲ ಯುವರ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾವಳು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ಕೋ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎನಿ ಡೇಟ್ಲ ಸೆವೆನ್ ತಾರೀಕು ವೇರ್ ಏನೋ ಬಂದಿರ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಮುಡಿಸ್ಟೋ ಇಪ್ಪ ನಾವು ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಪ್ಡೇನು ಚೊಲಿಟ್ಟಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸೊ ಪಣ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಪಣಮಾ ಕೊಡ್ತಿರ್ಪಾಂಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅದರಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಲ ಪೋಟ್ರಕೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎವಳ ಪೋಣ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿರತಿ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೋಣು ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಜರ್ ಪಣಿಟ್ರಕೋ ಅದರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 
இப்போ டோட்டல் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைடு உங்களுக்கு ஜாஸ்தி அதனால் இங்கேயும் அதே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் டேட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அதை ப்ராட் டவுன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டே டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஆப்போசிட் சைடில் வரணும் அப்படின்றது ஞாபகப்படுத்திக்கோங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் கேஷ் அக்கௌண்ட் திருப்பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் வில் நெவர் பி இன் க்ரெடிட் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட் இருக்கிற என்னத்தோ கையை விட்டு செலவு பண்ணியிருக்கோம் கையை விட்டு எப்படி செலவு பண்ண முடியும் கையில் இல்லாமல் அதனால் இது ஆல்வேஸ் டெபிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ நவ் த லாஸ்ட் லெஜர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் எங்கே இருக்குது க்ரெடிட் சைடில் ஸோ யூ கோ டு தி க்ரெடிட் சைடு எனி டேட் அது ஃபிஃப்டீன்த்து ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு என்ன கேஷாக வந்திருக்கு யூ ரைட் கேஷ் பை கேஷில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதோடு முடிஞ்சிருச்சு வேறு இன்ட்ரி இல்லை ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் அன்றைக்கி டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளவு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ லெஜரை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த மாதத்துக்கு ஓப்பன் பண்ணோம் கேரி டவுன் எங்கே இருக்குது அதனால் இந்த பக்கம் வரணும் பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எவ்வளவு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோரில் ஸோ ஆல் தி லெஜர்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இதை இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அந்த டயல் பேலன்ஸ்ன்றதை நம்மளாவே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்ன ஃபிகர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றது மட்டும் இது எல்லாத்தையும் நான் அழிச்சிடுறேன் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸில் போகிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொன்றுலேயும் என்ன பேலன்ஸ் இருந்ததோ ப்ராட் டவுன் ஃபிகர் இருந்ததோ அதை போட்டோம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சேல்ஸ் சேல்ஸ் நம்ம க்ரெடிட்டில் தான் இருந்தது சேல்ஸ் எவ்வளவு அஞ்சாயிரம் ஃபர்னிச்சர் டெபிட்டில் இருந்தது டெபிட் இருக்கும் பாருங்கள் லெஜர் பேலன்ஸில் ப்ரௌட் டவுன் ஃபிகர் ஃபர்னிச்சரில் முந்நூறுரூபா சோமு கிட்ட இருந்து க்ரெடிட்டை வாங்கியிருக்கோம் சோமு க்ரெடிட்டில் வாங்கியிருக்கோம் சாரி சோமுக்கு க்ரெடிட்டில் விற்றுருக்கோம் குட் சோல்ட் சோமு ஆன் க்ரெடிட் அப்போ சோமு அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்கும் சோமு டெட்டார் அது எங்கள் போட்டோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா அது இன்கம் அதனால் இங்கே போடுறோம் இப்போ நான் இந்த பிரச்சனை வந்து கேஷ் தான் கேஷில் தான் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்குது என்ன இருக்குது ஆயிரத்தி எட்நூறுரூபா வந்திருக்கு ஒரு முந்நூறுரூபா செலவு பண்ணியிருக்கோம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா மிச்சம் இருக்கும் ஸோ அதை இங்கே கேஷில் லெஜரில் உங்களுக்கு தெரியும் நான் லெஜர்லாம் அழிச்சுட்டேன் அப்படின்னால மனசில் இங்கே போட்டு பார்த்தேன் நீங்கள் அந்த லெஜர் பேலன்ஸில் செக் பண்ணிக்கலாம் இதை டோட்டல் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி எட்நூறுரூபா இங்கேயும் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு ஸோ நம்மளுடைய லெஜர் போஸ்டை கரெக்டு ஜேர்னலைசேஷனும் கரெக்டு நவ் ஐ கோ ஃபார் தேர்ட் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ போஸ்ட் ஜேர்னலிட்டிஸ் அண்ட் போஸ்ட் தான் இது லெஜர் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே ஒரு நாலு ட்ரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆகஸ்ட் ஒன் தர்மா ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் செவன்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்டில் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் கணேசன் ஒரு டென் தௌசண்ட் டென்த் அன்றைக்கு ரெண்ட் பெய்டு த்ரீ தௌசண்ட் ரிசீவ்டு கமிஷன் ஃப்ரம் ஆனந்த் ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்போ இங்கே நம்ம என்னென்ன லெஜர் ஓப்பன் பண்ணணும் வி ஹேவ் டு ஓப்பன் ஃபஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் தர்மா ஸ்டார்டட் அப்படின்னு சொன்னதுனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நிச்சயமாக வேணும் அது இல்லாமல் கே ஸ்டார்ட் வித் கேஷ்ன்றதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டெஃபரெண்டாக இருக்கணும் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் கணேசன் சொல்லியிருக்காங்க கேஷ் அக்கௌண்ட் டார்ட் டூ கணேசன் அதனால் கணேசன் அக்கௌண்ட்டும் வேணும் ஸோ மனசுலேயே ஒரு ஜேர்னலைசேஷன் பண்ணிக்கோங்க ரெண்ட் பெய்டு 
அதனால் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் வேணும் ரிசீவ் கமிஷன் அதனால் கமிஷன் அக்கௌண்ட்டும் வேணும் கமிஷன் ரிசீவ்டு வேணும் ரிசீவ் கமிஷன் கேஷ் ஃப்ரம் ஆனந்த் தேவையில்ல ஆனந்த் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ரிசீவ்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அதனால் ரிசீவ்டு கேஷ் ஃப்ரம் ஆனந்த் சாரி ரிசீவ் கமிஷன் ஃப்ரம் ஆனந்த் அப்படின்றப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டார் டு கமிஷன் ரிசீவ்டு அப்படி போயிடும் அதனால் ஆனந்த் அக்கௌண்ட் தேவையில்லை இப்போ ஒவ்வொன்றையும் மனசில் ஜேர்னலைஸ் பண்ணிட்டு பண்ணணும் அதாவது ஜேர்னலைஸ் பண்ணணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் கேஷ் சாரி ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் அன்றைக்கு தர்பா ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் ஸோ என்ட்டு என்ன கேஷ் டு கேபிட்டல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேப்டல் அக்கௌண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கேப்டல் அக்கௌண்ட்டில் நிறைய டிரான்சாக்ஷனே வராது அதில் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அல்லது அடிஷ்னல் கேப்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அந்த சமயத்தில் வரும் கேப்டல் அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் கேப்டல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ ரைட் ஆன் கிரெடிட் சைட் பர்டிகுலர்ஸ் காலத்தில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த கேஷ் என்னைக்கு டேட்டு ஆகஸ்ட்டு எட்டு ஒன் எயிட் செவன்டீன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு செவன்டி தௌசண்ட் வேறு என்ட்ரி இல்லை அதனால் செவன்டி தௌசண்ட் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே பை பேலன்ஸாக போட்டலாம் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளோ கேரி பண்ண போகிறோம் செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஓப்பனிங்கில் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓப்பனிங்கில் ஃபஸ்ட் ஆகஸ்ட்னால் ஒன் நைன் செவன்டீனில் பை பேலன்ஸ் லெட்டர்ஸ் ப்ரிங் டவுன் ப்ரிங் டவுன் ப்ராட் டவுன் பண்ணது எழுபதாயிரம் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராட் டவுனில் கொடுக்குற ஃபிகர் தான் நீங்கள் டைல் பேலன்ஸ்க்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு லெட்ஜர் நம்ம பண்ணிட்டோம் நோ வில் கோ ஃபார் தி செகண்ட் லெட்ஜர் தட் இஸ் கேஷ் கேஷில் தான் கொஞ்சம் ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ நோ வில் கோ ஃபார் தி கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு அதனால் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி கேஷ் டெபிட் இருக்குது ஸோ டெபிட் யூ ரைட் டூ கேபிட்டல் எவ்வளவு செவன்ட்டி வேறு ஏதாவது கேஷ் இருக்கா இங்கே இருக்குது கேஷ் ஃப்ரம் கணேசன் ஸோ இதுக்கு எட்டி வெட்டி வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ கணேசன் வரணும் அதனால் இங்கே திருப்பியும் டெபிட் செயலில் கேஷு இங்கே பேர் வந்து கணேசன் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் டு கணேசன் இது ரெண்டாவது என்ட்ரி சொல்லிட்டேன் அடுத்த என்ட்ரி ரெண்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் வரணும் கேஷ் வந்து கிரெடிட்டில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பை ரெண்ட் ரெண்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டேட்டு மறக்காமல் போட்டுக்கோங்க கணேசன் இருந்து பணம் வந்தது சிக்ஸ்த் அன்றைக்கி டென்த் ஆகஸ்ட் இது சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் ஆச்சு ஸோ இதுக்கு என்ட்டு சொல்லிட்டோம் இதுக்கு என்ட்டு சொல்லிட்டோம் அந்த போஸ்ட்டும் பண்ணிட்டோம் நான் ரிசீவ்டு கமிஷன் ஃப்ரம் ஆனது அதுக்கு என்ன வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கமிஷன் ரிசீவ்டுன்னு வரணும் இங்கே அந்த லாஸ்ட் என்ட்ரிங்க வரணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கமிஷன் அப்படின்ட்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு எகெயின் கேஷ் டெபிட்டில் இருக்குது ஸோ இருபதாம் தேதி அன்றைக்கி டு கமிஷன் ரிசீவ்டு டு கமிஷன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ கையில் முதல்ல எழுபதாயிரம் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் வி ஹ ரிசீவ் ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்கோம் மூணாயிரம் கமிஷனாக ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்திருக்கு ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் இது டோட்டல் ஈஸ் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே டோட்டல் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஈஸ் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் அது கேரி டவுன் ஃபிகர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மந்த் ஓப்பனிங்க்கு டு பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் எயிட்டி டூ தௌசண்ட் இங்கே என்ன இருக்கும் அது இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட் தான் சம்டைம்ஸ் த ஸ்டோரன்ஸ் ஆர் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் இதெல்லாம் போட்டுறாங்க கடைசியில் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்டே போட்டுறாங்க இங்கே ப்ராட் டவுன் ஃபிகரில் 
ஜஸ்ட் கொஞ்சம் டோட்டலே போட்டுறாங்க கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கேரி டவுன் என்ன இருக்கோ அதுதான் ப்ராட் டவுனுக்கு வரணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது லட்சம் ஓப்பன் ஆகிட்டோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ நான் இன்னும் மூணு லட்சம் ஓப்பன் பண்ணணும் கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ நான் பிறகு மற்றதில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்க போகிறது இப்போ நான் கோ ஃபார் கணேசன் அக்கௌண்ட் கணேசன் எங்கே வந்தால் சிக்ஸ் 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 அன்றைக்கி கணேசன் கிட்ட வந்து பத்தாயிரம் வந்திருக்கு கேஷ் அப்போ இங்கே என்ன எட்டி போட்டோம் கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டா டூ கணேசன் அப்படின்னு போட்டோம் அப்போ கணேசன் அக்கௌண்ட் எங்கே வரணும் இந்த பக்கம் வரணும் டேட்டு சிக்ஸ்த் அன்றைக்கி கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் கணேசன் கைக்குள்ளே கேஷ் வந்திருக்கு ஸோ பை கணேசன் சாரி பை கேஷ் ஏன்னா இந்த மிச்சம் இருக்குது கேஷ் பை கேஷ் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் வேறு எதுவுமே டிரான்சாக்ஷன் இல்லை ஸோ இப்போ போட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்றைக்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் டென் தௌசண்ட் இது அடுத்த இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்றைக்கி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஆறு ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் அன்றைக்கி பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுனில் டென் தௌசண்ட் கிரெடிட்டில் ஸோ கணேசன் அக்கௌண்ட் முடிஞ்சிருச்சு த நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள் ஒன் ஒரே ஒரு என்ட்ரி ரெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட்டில் ஸோ டூ கேஷ் ரெண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ தௌசண்ட் என்றைக்கு டேட்டாக ரெண்ட்டு டென்த் அன்றைக்கி நோ மோர் என்ட்ரி அதனால் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே பை பேலன்ஸ்னு போட்டுட்டு கேரி டவுன் பண்ணிவிடுவோம் அது த்ரீ தௌசண்ட் க்ளோஸ் லெஜர் இந்த கேரி டவுன் ஃபிகராக யூ பிரிங் டவுன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் த்ரீ தௌசண்ட் இது டென்த் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதனால் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் இது அடுத்த மாதத்தில் அப்படின்னால ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் ஸோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டை முடிச்சிட்டோம் ரெண்ட் பேர் ரெண்டு ட்ரான்சாக்ஷனை முடிச்சிட்டோம் லெஜர்லேயும் போட்டோம் ரெண்ட் அக்கௌண்ட்லேயும் போட்டோம் கேஷ்லேயும் போட்டோம் த லாஸ்ட் லெஜர் கமிஷன் அக்கௌண்ட் கமிஷன் ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு கமிஷன் ரிசீவ்டு உங்களுக்கு எங்கே வந்திருக்கணும் அப்படின்னா கேஷ் டு கமிஷன் ரிசீவ்டு வரணும் ஸோ கேஷில் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம் இப்போ கமிஷன் அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் கமிஷன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கு கோ டு தி கிரெடிட் சைடு யுவர் ரைட் பை கேஷ் கமிஷன் அவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஒரே ட்ரான்சாக்ஷன் க்ளோஸ் இட் இது அந்த மந்த் எண்டில் போட்டு டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் போட்டுருங்க லெஜர் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஓப்பனிங்களா டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு இந்த கேரி டவுன் ஃபிகரை போடுங்க கிரெடிட்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ வீ ஹவ் போஸ்டட் இந்த லெஜர் இப்போ எகைன் வி ஆர் கோயிங் இன் அட்வான்ஸாக போகிறோம் அதாவது இந்த அமௌண்ட்டை எல்லாமே நம்ம சரியாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராட் டவுன் ஃபிகர் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் வி ஆர் புட்டிங் இட் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் பேர்லேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரையல் ட்ரையல் பண்ணுறோம் சரியாக இருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணுறது இங்கே இருக்க லெஜர் பேலன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வரணும் கேட்டில் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் தான் இருக்கும் கேஷு டெபிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ கேட்டில் அக்கௌண்ட் எவ்வளவு எழுபதாயிரம் கேஷ் ரிசீவ் ஃப்ரம் கணேசன் ஸோ கணேசன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கணேசன் டென் தௌசண்ட் இருக்கும் கமிஷன் ரிசீவ்டு அது இன்கம் அதனால் அதுவும் கிரெடிட்டில் தான் இருக்கும் கமிஷன் ரிசீவ் உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருக்கிறது முன்னூ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் 
இப்போ லெஜர் பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அழிச்சதுனால நீங்கள் ப்ரௌன் டவுன் ஃபிகர் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நான் இங்கே ஜஸ்ட் ரஃபாக போட்டு பார்க்குறேன் எழுபதாயிரம் கையில் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்தாயிரம் அப்புறம் இங்கே ஒரு கமிஷன் ஒரு அஞ்சாயிரம் ஒரு மூணாயிரம் ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செவன்ட்டி ஒரு எண்பது எண்பத்தி அஞ்சில் மூணு போச்சுனால எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்மகிட்ட கேஷில் இருக்கும் அதை நீங்கள் லெஜரில் பார்க்கலாம் இதை டோட்டல் பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் இதையும் டோட்டல் பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் அப்போ நம்ம ஜேர்னலைஸ் பண்ணதும் ரைட்டு லெஜர் போஸ்ட் பண்ணதும் ரைட் இது நெக்ஸ்ட் இது ஸ்டெப் இது நெக்ஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ட்ராவல் பேலன்ஸ் என்றது நான் இங்கேயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது லெஜர் போஸ்ட் பண்ண பிறகு ரஃபாக கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும் ரொம்ப நேரம் ஆகாத நேரம் உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷனை ஒரு நாலஞ்சு ட்ரான்சாக்ஷன் தான் கொடுக்குறாங்க அதனால் ஈஸியாக நீங்கள் நீங்கள் பண்ணது ரைட்டா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் யூ ஷுட் நாட் மேக் மிஸ்டேக்ன்றதுனால இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸை எக்ஸசைஸ்லேருந்து பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஃபர்தர் ப்ராப்ளம்ஸை வில் டிஸ்கஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளாஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் அழகாக நல்லா புரிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னேன் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்